హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ గ్యాస్ టర్బైన్స్లో ఓపెన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్స్ గురించి దాని యొక్క వర్కింగ్ గురించి పార్ట్స్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు పొందొచ్చు అండ్ ఈ గ్యాస్ టర్బైన్స్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మన యూట్యూబ్కి ఒక యాప్ ఉంది అది కూడా ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము సో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ కంటెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో వస్తాయి ఓకే సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ దగ్గర ఉంటే మేము అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓపెన్ సైకిల్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ గ్యాస్ టర్బైన్లో మనకి మెయిన్గా త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో అవేంటి కంప్రెసర్ కంబషన్ చాంబర్ అండ్ టర్బైన్ ఓకే సో మీకు పక్కన ఒక పాయింటర్తో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అవి మీరు చూడవచ్చు కంప్రెసర్ కంబషన్ చాంబర్ అండ్ టర్బైన్ ఓకే సో ఈ మూడు ఎలా వర్క్ చేస్తాయి ఈ మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ అనమాట ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇవి మాత్రం మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మన అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఈ టర్బైన్ని మనం రొటేట్ చేయాలి ఓకే అందులో ఉన్న బ్లేడ్స్ని మనం రొటేట్ చేసినట్లయితే దానికి కనెక్టెడ్ అయిన షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది ఓకే సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కంప్రెసర్లో అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఎయిర్ తీసుకుంటున్నాము ఎయిర్ తీసుకొని దాన్ని మనం కంప్రెస్ చేస్తున్నాము ఓకే సో కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది మనం కంప్రెసర్లోకి తీసుకున్నాము తీసుకున్న తర్వాత అది కంప్రెస్ చేసాము సో ఎయిర్ని మనం కంప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క ప్రెజర్ పెరుగుతుంది దాని యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎయిర్ని తీసుకొని కంప్రెస్ చేసాము దాని యొక్క ప్రెజరు టెంపరేచరు పెరిగింది ఓకే ఇప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజరు పెరిగిన ఆ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది కంబాషన్ చాంబర్లోకి వెళ్తుంది సో ఎందుకు కంబాషన్ చాంబర్ అంటే మనకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రెజర్ కావాలి టర్బైన్ రొటేట్ చేయడానికి సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఏదైతే ఎయిర్ ఉందో ప్రెజరైజ్డ్ ఎయిర్ని మనం కంబాషన్ చేయాలి సో కంబాషన్ చేయాలి అంటే బయట నుంచి ఒక ఫ్యూయల్ని కంబాషన్ చాంబర్లోకి తీసుకొచ్చి మనం బర్న్ చేస్తున్నాం సో ఎప్పుడైతే బర్న్ చేసామో ప్రెజర్ ఎనర్జీ అది డెవలప్ అవుతుంది సో ఇంకా ఎక్కువ ప్రెజర్ పెరుగుతుంది సో ఆ పెరిగిన ప్రెజరు అండ్ టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది యాజ్ వెల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే దాన్ని మనం టర్బైన్ మీదకి పంపిస్తాము ఓకే సో హై ప్రెజర్ అండ్ హై టెంపరేచర్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ది కంబాషన్ చాంబర్ ఇన్ విచ్ ద ఫ్యూయల్ బర్న్ విత్ ది ఎయిర్ సో మనం ఆ రెండింటిని బర్న్ చేసాము సో ఇప్పుడు ద ప్రొడక్ట్ కంబషన్ ఫ్రమ్ ది కంబషన్ చాంబర్ ఆర్ పాస్ త్రూ ది టర్బైన్ అండ్ డెవలప్డ్ ది రిక్వైర్ వర్క్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ కంబషన్ అయిన దాన్ని టర్బైన్ మీదకి పంపించామో సో టర్బైన్ రొటేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందో మనకి వర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే టర్బైన్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో టర్బైన్ షాఫ్ట్ని మనం ఏదైతే పవర్ ప్లాంట్ కనెక్షన్ ఉందో దానికి మనం కనెక్ట్ చేసుకొని పవర్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఆల్రెడీ పవర్ ప్లాంట్లో చూసాము ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ టర్బైన్ ఏదైతే రొటేట్ అవుతుందో అందులో కొంచెం పార్ట్ కొంచెం వర్క్ని మనం కంప్రెసర్ని రొటేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం అందుకే ఇది ఒక కామన్ షాఫ్ట్ కంప్రెసర్కి కనెక్ట్ చేసాము నార్మల్గా అయితే కంప్రెసర్ రొటేట్ చేయడానికి ఎక్స్టర్నల్గా పవర్ ఇవ్వాలి ఓకే సో అలా ఇవ్వకుండా ఈ టర్బైన్ ఏదైతే ఉందో సో మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు ఆ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది కదా అందులో కొంచెం వర్క్ని మనం కంప్రెసర్ రొటేట్ చేయడానికి వాడుతున్నాము ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూస్తే పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ డెవలప్డ్ యూజ్డ్ ది రన్ ది కంప్రెసర్ సో ఇక్కడ కొంచెం పార్ట్ని మనం కంప్రెసర్ రన్ చేయడానికి వాడుతున్నాము ఏవైతే మనకి టర్బైన్ రొటేట్ అయిన తర్వాత ఉండిపోయిన గ్యాసెస్ ఉంటాయో ఆ గ్యాసెస్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఓకే ఇది 
మనకి ఈ ఓపెన్ సైకిల్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ టర్బైన్ వర్కింగ్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి ఈ ఇందులో పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్ పీవీ డయాగ్రామ్ అంటే ఇది ప్రెజర్ సో వై యాక్సిస్లో ప్రెజర్ ఉంటుంది ఎక్స్ యాక్సిస్లో వాల్యూమ్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వన్ టు టూ వన్ టు టూ ఏంటి అంటే కంప్రెసర్ సో కంప్రెసర్లో ఏమవుతుంది మనం తీసుకున్న ఎయిర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతుంది కదా మనం కంప్రెసర్లో ప్రెజర్ పెంచాము సో అందుకోసమే ఈ ప్రెజర్ అనేది ఈ వన్ పాయింట్ నుంచి టూ పాయింట్కి పెరిగింది ఓకే దాని తర్వాత టూ టూ త్రీ టూ టూ త్రీ మనం ఏం చేసాము కంబాషన్ చేసాము అది కూడా ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర ఇది కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ సైకిల్ సో కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ అంటే పాయింట్ టూ దగ్గర ఎంతైతే ప్రెజర్ ఉందో పాయింట్ త్రీ దగ్గర కూడా అంతే ప్రెజర్ ఉంటుంది సో టూ టూ త్రీ సేమ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది ప్రెజరు ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ సో త్రీ టు ఫోర్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే అందులో ప్రెజర్ అనేది టర్బైన్లో మనకి ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది హై ప్రెజర్ ఉన్నది కాస్త డిక్రీజ్ అయిపోతుంది సో డిక్రీజ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడికి ప్రెజర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాల్యూమ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందాక మనం కంప్రెస్ చేసినప్పుడు వన్ టు టూ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంతే కదా మనం ఎంత ఎయిర్ని తీసుకొని కంప్రెస్ చేస్తే ఇంత వాల్యూమ్ అవుతుంది సో వన్ టు టూ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోయింది తర్వాత మనం కంబాషన్ చేసినప్పుడు టూ టు త్రీ ఏమైందంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో వాల్యూమ్ అనేది టూ టు త్రీ ఇలా పెరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాము టర్బైన్లో సో అక్కడ ఏమవుతుంది త్రీ టు ఫోర్ అనేది వాల్యూమ్ అనేది ఇంకా పెరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే త్రీ టు ఫోర్ ఎలా పెరుగుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఓకే సో ఇక్కడ ఫోర్ టు వన్ డాటర్ లైన్ ఎందుకు ఉంది అంటే మనం ఓపెన్ సైకిల్ ఇది క్లోజ్డ్ సైకిల్ కాదు వన్స్ ఎయిర్ ఎంటర్ అయితే మళ్ళీ అది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత అది మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో అందుకోసమే ఫోర్ టు వన్ అనేది ఒక డాటర్ లైన్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టీ ఫైవ్ డయాగ్రామ్లో మనకి టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో అది వన్ టు టూ సో వన్ టు టూ అంటే కంప్రెసర్ కంప్రెసర్లో టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది అనుకున్నాం సో పెరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ సో టూ టు త్రీ ఏంటి మనకి కంబాషన్ ఛాంబర్ కంబాషన్ ఛాంబర్లో కూడా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది సో పెరిగింది నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ సో త్రీ టు ఫోర్లో ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అంటే టర్బైన్లో మనకి ఆ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోయింది సో ఫోర్ టు వన్ ఏమి ఉండదు సో ఇవి పీవీ డయాగ్రామ్ అండ్ టీ ఫైవ్ డయాగ్రామ్ మీరు పై కూడా చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ అలాగే అవుతుంది సో వన్ టు టూ ఈ ఫైవ్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ టూ టు త్రీ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ త్రీ టు ఫోర్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ కూడా పెరుగుతుంది ఓన్లీ ఏంటి అంటే మనకి ఫోర్ టు వన్ మాత్రం ఏమీ ఉండదు అది డాటర్ లైన్ సో ఇది ఓపెన్ సైకిల్ కాబట్టి ఓకే సో ఇది దీని యొక్క వర్కింగ్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దాని యొక్క యానిమేషన్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఓపెన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎయిర్ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ కంబాషన్ చేశారు సో కంబాషన్ చేసిన తర్వాత టర్బైన్లో అది ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది సో అక్కడ పవర్ అనేది వచ్చింది ఆ పవర్లో కొంచెం మనం సేమ్ సాఫ్ట్ ద్వారా ఈ కంప్రెషన్ రన్ చేయడానికి వాడుతున్నాము ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్కి మనం ఈ షాఫ్ట్ని కనెక్ట్ చేసి పవర్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇది ఒక గ్యాస్ టర్బైన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఓకే ఓపెన్ సైకిల్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కింద మీకు కావాల్సిన టాపిక్ సో తప్పకుండా మేము చేస్తాము అండ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు సో ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది మాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్